हेलो स्टूडेंट्स कोरोना के कारण हम लोगों को अब आजकल बोर्ड पे आना पड़ रहा है वीडियो लेक्चर देने के लिए चलिए कोई नहीं हम लोग आपस में एक दूसरे से घर से भी जुड़े रहेंगे बिना आपके यहाँ आए भी हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे चलिए कुछ चैप्टर के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ मेरे सामने एक दो चैप्टर है दैट इज नोन एज सोल्यूशन सोल्यूशन चैप्टर जो है वो सीबीएसई और आईसी बोर्ड दोनों का कॉमन चैप्टर है इसलिए मैंने सोल्यूशन चैप्टर जो है वो कंसिडर किया है और सबसे पहले मैं सोल्यूशन चैप्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा उसके एक्सप्लेन करने के बाद मैं उसके डीपीपी और बाकी कंटेंट आपको दूंगा आप लोग उसकी प्रैक्टिस करोगे और जो भी आपको क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्टली मुझको कॉल करके आप पूछ सकते हैं ठीक है जब मैं सोल्यूशन के बारे में बात करता हूँ तो आप लोगों ने अलेवेंथ क्लास में भी सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा था मैं इसकी शुरुआत बिल्कुल नाइन्थ क्लास से स्टार्ट करता हूँ नाइन्थ क्लास में जब आप सबसे पहले पढ़े होंगे तो आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा था जिसे हम जानते थे किस नाम से मैटर के नाम से जानते थे आप लोगों को पता है कि मैटर जो होते हैं वैसे दो तरीके के होते हैं एक मैटर ऐसा होता है जो स्कूल के बाहर होता है लेकिन चूंकि हम लोग ज्यादा अच्छे कैटेगरी के बच्चे हैं या हम अच्छे लोगों में आते हैं इसलिए हम स्कूल के बाहर के मैटर की बात नहीं करेंगे हम केमिस्ट्री के मैटर की बात करेंगे कि मैटर क्या होता है आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि मैटर इज एनी मैटर क्या होता है मैटर कुछ भी होता है मैटर इज एनी थिंग विच है मैटर इज एनी थिंग विच है मैटर इज एनी थिंग विच Having mass and occupy space, which having mass and occupy space. मतलब ये हुआ कि आपके surrounding में कुछ भी जो कुछ भी दिखता है वो सब matter की category में है मैं चौक की बात करूं तो चौक matter है आप अपने surrounding में fan देखते हो bed देखते हो curtain देखते हो हर एक चीज जो होता है वो matter की category में होता है एक बात मन में आएगी कि क्या अजीब जैसी बातें कर रहे हैं हमको पढ़ना तो चैप्टर सॉल्यूशन है लेकिन हमको मैटर पढ़ाया जा रहा है लेकिन एक्चुअली जब मैं मैटर का क्लासिफिकेशन करूंगा उसी के बाद आपको सॉल्यूशन चैप्टर थोड़ा सा समझ में आएगा क्योंकि सॉल्यूशन वर्ड इसी के क्लासिफिकेशन से ही शुरू होगा चलिए देखते हैं मैंने मैटर को सबसे पहले दो तरीके से क्लासीफाई किया मैटर को दो तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं एक तो फिजिकल क्लासीफिकेशन और एक हम लोग केमिकल क्लासीफिकेशन करते हैं आप लोगों को याद होगा जब मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन करता हूं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्टेट्स आती हैं कौन कौन से स्टेट आती हैं बेसिकली तीन स्टेट आप लोगों ने पढ़ा होगा एक को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट एक आपने पढ़ा होगा लिक्विड स्टेट और एक आपने पढ़ा होगा गैस वैसे ये तीनों स्टेट जो होती है वो फंडामेंटल स्टेट है केवल ये तीन ही स्टेट नहीं होती है मेरे सामने दो और स्टेट होती है एक को हम लोग बोलते हैं बीईसी मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और एक यूनिट होती है प्लाज्मा मतलब अगर मैं बुक और रेफरेंस को फॉलो करूं तो बुक और रेफरेंस की बेसिस पे मेरे सामने टोटल पांच यूनिट तो पांच आपकी स्टेट होती है लेकिन अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको सेवन यूनिट मिल जाएंगे एक इसका एडवांस वर्जन मिल जाएगा और इसका एडवांस वर्जन मिल जाएगा लेकिन जब हमें लिखने की बात करनी होती है जब कहीं एग्जाम की बात करनी होती है तो हम बेसिकली पांच स्टेट को ही डिस्क्राइब करते हैं चलिए टेम्पल क्लासिफिकेशन पे आते हैं जब मैं टेम्पल क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो टेम्पल क्लासिफिकेशन में मैं बेसिकली मैटर को दो हिस्सों में बांटता हूं एक को मैं कहता हूं प्योर सब्सटेंस एक को मैं कहता हूं प्योर सब्सटेंस और एक को मैं जानता हूं किस नाम से इम्प्योर सब्सटेंस के नाम से जानते हैं जब मैं कहता हूं प्योर सब्सटेंस तो इसका फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफिकेशन होता है एक को मैं कहता हूं एलिमेंट और दूसरे को मैं जानता हूं किस नाम से कंपाउंड के नाम से जानता हूं नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने इनके बारे में काफी अच्छे से वाइडली डिस्कस किया या आपने पढ़ा भी था जब भी मैं इम्प्योर सब्सटेंस की बात करता हूं तो इम्प्योर सब्सटेंस का मैं एक दूसरा नाम दे सकता हूं जिसे मैं जानता हूं किस नाम से मिक्सचर के नाम से जानता हूं मेरे सामने दो तरीके के मिक्सर होते हैं एक मिक्सर को हम जानते हैं किस नाम से होमोजीनियस मिक्सर के नाम से और दूसरा मिक्सर कौन सा होता है आसाद आपको जानकारी भी हो आपको पता हो याद आ रहा हो और दूसरा मिक्सर कौन सा होता है हाँ बिल्कुल सही दूसरा मिक्सर कौन सा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर एक को हम जानते हैं किस नाम से होमोजीनियस मिक्सर और दूसरे को हम जानते हैं किस नाम से हेट्रोजीनियस मिक्सर के नाम से होमो का मतलब आपको पता है आपने टेन में भी पढ़ा है कई जगह पर आप लोगों ने डिस्कस किया है कि जब मैं बात करता हूं तो होमो का मतलब तो होमो का मतलब होता है सेम मतलब एक बात तो तुम्हारे दिमाग में जरूर आएगी कि कुछ तो सेम है ही मैं होमोजीनियस मिक्सर को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं माना मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपने एक बीकर लिया आपने यहां पर माना एक कोई बीकर लिया इस बीकर में आपने वाटर भर दिया क्लियर है वाटर आपने यहां पर फिलअप कर दिया 
जैसे इस एक बीकर में आपने वाटर फिलअप कर दिया अब ये जो तो वाटर आपने फिलअप किया है अगर आप इसके अंदर शुगर को ऐड कर रहे हो अगर इस वाटर के अंदर आप शुगर को ऐड कर रहे हो और आपने शुगर को प्रॉपरली डिजॉल्व कर दिया प्रॉपरली डिजॉल्व करने का मतलब प्रॉपरली आपने स्ट्रीन कर दिया स्ट्रीन करने के बाद आपने उसको पूरी तरह अच्छे से डिजॉल्व कर दिया मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है मुझे ये बताइए क्या यहां की स्वीटनेस और यहां की स्वीटनेस में कोई अंतर होगा मुझे लगता है हाँ आपका ऐसा नहीं बिल्कुल सही बात यहां और यहां दोनों की स्वीटनेस जो होगी वो बिल्कुल एक जैसी होगी मैं पूछू क्यों दोनों जगह की स्वीटनेस एक जैसी होगी आप कहोगे सर अगर मैं यूनिट चीज लेके चलू यूनिट चीज तो जितना शुगर और वाटर यहां है उतना ही शुगर और वाटर जो होगा वो यूनिफॉर्म तरीके से यहां भी प्लेट है मतलब अगर मैं चीजों को सही रूप से बात करूं तो ये जो शुगर सॉल्यूशन बना है क्या बना है शुगर सॉल्यूशन या शुगर वाटर का जो मिक्सर बना है इस शुगर और वाटर के मिक्सर में शुगर और वाटर को मैं क्या कह सकता हूं कंपोनेंट कह सकता हूं और जितना यहां प्रेजेंट है उतना यहां प्रेजेंट है इसको हम कहेंगे कंपोजिशन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है मतलब अगर चीजों को मैं ऐड करके डिस्कस करने की बात करूं तो एक तरीके से होमोजीनियस मिक्सर कहलाएगा क्या होमोजीनियस मिक्सर कहलाएंगे दो मिक्सर ऐसे मिक्सर दो मिक्सर इन विच ऐसे मिक्सर इन विच क्या कंपोजिशन और कंपोजिशन किसका मेरा बच्चा कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट ऐसे मिक्सर जिनमें कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट जो होते हैं आर यूनिफॉर्म आर सेम आर यूनिफॉर्म आर सेम और सेम मतलब सीधी सी भाषा में हम ये बोलेंगे कि ऐसे मिक्सर जिनमें कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट सेम होता हो या यूनिफॉर्म होता हो पूरे मिक्सर में यूनिफॉर्मली तरीके से शुगर और वाटर डिस्ट्रीब्यूट है तो ऐसे मिक्सर को हम क्या बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर मैं एक बात बताऊं ये जो होमोजीनियस मिक्सर होते हैं इन्हीं होमोजीनियस मिक्सर को ही मैं जानता हूं किस नाम से सोल्यूशन के नाम से जानते हैं मतलब मैं अभी तक केवल और केवल आपको सॉल्यूशन की हेडिंग डिस्क्राइब कर रहा था मतलब ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर उसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए सॉल्यूशन क्या होता है तो आप सीधी सी भाषा में बोलोगे कि सर या मैन सॉल्यूशन जो होते हैं दैट आर द होमोजीनियस मिक्सर वो मैं आपसे पूछेगी कि बताइए होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है आप कहोगे होमोजीनियस मिक्सर ऐसे मिक्सर होते हैं जिनमें कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट जो होता है वो सेम होता है या यूनिफॉर्म होता है लगभग लगभग आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया कि सॉल्यूशन क्या होता है मतलब मैं आप चैप्टर की स्टार्टिंग कर सकता हूं ये मैं केवल आपको रिवाइज करा रहा था कि ये सॉल्यूशन टर्म और ये सॉल्यूशन कंटेंट कहां से स्टार्ट हुआ है एक बार आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करिए और जो भी आपको नोट डाउन करना हो उन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए 